Capitulum unum metricesimum inter pocula lectio tertia. A Emilia. Pater qui infantem exposuit, ipse necandus est. Non italis pater, tibi videtur cruce dignus esse? Iulius. Certe pater tam inhumanus severe puniendus est, namque infantes invalidos exponere, erst mos antiquus atque crudelis. Ali nunc sunt mores, velum hominem liberum cruci figere, non est mos romanorum, id supplicium in servus statutum est. Aemilia. Ergo qui infantem sum debilem ad feras exponi iusit, ipse ad bestias mitendus est, cum aliis hominibus scelestis. Orontes. Et cum Christianis istis, qui quendam hominem iudaeum tamquam novum deum adorant, deos veteres romanos derident. In convevi suis sanguinam humanum bibere solent, ut rumor est. A Emilia. Non omnes veri sunt rumores qui aferuntur super Christianis. Fabia. Nec omnes infantes expositi pereunt, ali in siluis ab ipsis feris aluntur, Ali inveniuntur a pastoribus, qui eos cum liberi suis educant. Orontes. Secut paris regis priami, filius debilis, qui a servo vegis fido in coda monte prope urbem Troiam, expositus. Cornelius. Opus non est, inquit, vetus exemplum caecum affere, cum comprures fabulae, narentur de Romanis pueris, qui ita servati sunt. Ceterum fabulam male intellexisti, nec enim debilis fuit paris, nec fidus servus priami, nam rex ei imperaverat, ut paridem interficeret, et quid quid dominus imperavit, servo faciendum est. Orontes. Ille servus non puniendus, set potius laudandus fuit, namque ita paridem servavit, eum qui postea Helenam, feminam omnium pulcerrimam, amaritu menelao abduxit. Paula. Num tantam inioriam laudandam es excenses, Orontes, quod venus suadet in iuria non est. Sane laudandus est ille juvenis, qui non modo feminam illam purcerrimam abducere ausus est, sed etiam miles fortissimus fuit, qui et multos alios ostes, et ipsum acilem occidit. Hic poculum tollit Orontes, et exclamat, vivat fortissimus quisque, vivant omnes feminae amandae, gaudeamus ad qui amemus. Juvenes sumus ut paris, non senes, ut priamus rex Trojanorum, aut Nestor dux Graecorum senex, qui ad nonagesimum annum vixit. Quisquis feminas amat, poculum tollat, et bibat mecum, nunc merum bibendum est. Cornelius, tacendum est, non bibendum, iam nimium bibisti, quense ute unum tontum buini bibisse, quantum nos omnes vel potius alterum tantum. Orontes, 
vos igitur parum bibistis, numquam nimium huius vini bibere possum, variat quis quis vinum bonum amat, vivat bacus deus vini, vivamus omnes, et bibamus, pocula funditus exoriamus. Aura, iam tace satis est, non te putet ita ab ovo usque ad mala fabulari? Sane pudentum est. Orontes autem, simul adque poculum sum funditus exaucit, a Paula ad aemiliam versus. Omnes me interpellant inquit, praeter te aemilia, tut tam purcra est quam, Helena! Aemilia, et tu tam rusticus, quam paris, qui interrudes pastores educatus erat, num quam mores urbanos didicisti rustice, nimium potavisti ebrius es, abstine manum a me. Orontes iterum poculum tolles, Tolens, hai cantat, quis, quis a mat valeat pereat qui nescita mare, bis tantu pereat, quis, quis a mare vetat. A Emilia. Nolumus istas nugas audire, ebrius es. Orontes negat se esse ebrium adque in lecto surgens, adiut carmen super femina falsa et in fida cantare incipit, sed priusquam finem facit, sum mensam labitur. Duo servi? eum et ricrinio auferunt adque in cubiculo ponunt. Tum vestem super eum iam dormientem sternum. Quis quisa mat vale at pere at qui nescita mare bis tanto pere at Quis, quisa, mare vetat. Haec in scritio inventa est Pompeis in oppido campaniae, item imago canis in pagina centesima septuacesima secunda, et labyrinti in pagina centesima nonagesima sexta, et palmai in pagina Ducentesima, octocesima, quinta.